No vídeo de hoje eu vou te mostrar a montagem de marmitas que eu fiz aqui em casa. São preparações bem simples, bem básicas, para fazer ali em pouco tempo. Para essas marmitas eu decidi fazer com poucas variações, justamente para ser mais rápido o processo. Eu vou começar pelo feijão e dessa vez eu já vou temperar dentro da panela de pressão mesmo, para ser mais prático, mais rápido. Aí eu tô refogando no azeite, cebola e alho e um pouco de sal também. Esses grãos de feijão estavam de molho na, no dia anterior. Eu troquei de água umas três vezes. E não é sempre, mas às vezes eu gosto de colocar uns pedaços de tomate no feijão também, porque o tomate traz uma acidez diferente, assim, dá um gostinho especial. Aí eu tô colocando páprica doce. E aí eu misturo muito bem isso, e depois que tudo tá bem incorporado, eu coloco o feijão. Misturo, depois adiciono água quente e fecho a panela de pressão. E aí depois que o feijão tá cozido, eu adiciono os outros temperos. Um pouquinho de alho poró, cebolinha, coentro... E vou ajustando o sal também. E aí o fogo tá baixo, então eu deixo cozinhando aí, sem estar na pressão mesmo, durante uns 5 minutos e depois desligo e o feijão tá pronto. Agora vamos para os legumes. Aqui eu tô preparando cenoura e beterraba, eu cortei assim em cubinhos. E eu vou refogar elas no azeite com cebola e alho. Eu deixo dourar um pouco assim e depois coloco os pedacinhos dentro da panela e misturo bem. Aí depois eu coloco água... Coloco aí uns pedacinhos de pimentão, esses aí estavam congelados, inclusive é uma ótima dica, congelar pimentão é maravilhoso, porque pimentão costuma estragar com facilidade no refrigerador, né? E no congelador ele dura bastante tempo, e é bem mais prático também ter assim já cortadinho em pedacinhos. E aí eu deixo os legumes lá cozinhando um pouco, enquanto isso eu vou preparar o arroz. Aqui eu tô usando arroz integral com quinoa. Eu misturo bem, deixo refogada, uma dourada e depois coloco água para cozinhar. A cenoura e a beterraba já estão cozidas. Agora eu vou fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz antes, que é reaproveitar esse caldo aí para colocar no arroz, no cozimento do arroz. Então eu despejei esses legumes aí nesse escorredor e coloquei uma vasilha por baixo para armazenar esse líquido. E aí eu peguei esse líquido e coloquei no restante ali que precisava de água no arroz. E agora eu retorno os legumes para a panela e eu vou misturar agora com duas latas de sardinha. Eu gosto dessa combinação de vegetais com sardinha, acho que fica bem gostoso. Aí tá em fogo baixo, eu misturo bem e depois desligo o fogo e tampo. Essa panela, ela é 100% cerâmica, então ela consegue manter a temperatura ali quente por bastante tempo. Então com a tampa fechada, mesmo com o fogo desligado, ela vai terminar de cozinhar. E eu vou colocando um pouquinho mais de sal no arroz. Dessa forma, como eu preparei, esse arroz não ficou super soltinho, mas também não ficou muito grudado, ficou meio termo ali. Eu não me incomodo com isso, eu não tenho total preferência para arroz soltinho e eu já vou adiantando para vocês que eu gostei bastante do sabor dele com esse caldinho e dos legumes. Além disso, eu consigo trazer mais nutrientes para esse arroz, né? Bom, agora eu vou preparar o frango. Aqui eu tô refogando também com cebola, alho e azeite, um pouquinho de sal. E eu cortei o frango assim em cubos, mas eu não recomendo muito. Pelo menos dessa forma como eu fiz, a textura dele não fica muito macia. O tempero ficou muito bom, mas a textura não é uma coisa que me agrada tanto. Em outro dia eu fiz de uma outra forma o corte e ficou bem melhor a textura. Eu cortei mais fininho e ele pegou até melhor o tempero e a textura ficou mais macia, ficou excelente. E o frango eu costumo temperar com páprica doce, cominho, além da cebola e do alho. Eu deixo esses pedacinhos dourarem bem e aí depois eu coloco água e deixo cozinhar por alguns minutos. Lembrando que esse frango que eu tô usando é o filezinho. A coxa sobre coxa, ela consegue ser mais macia, né? Então é mais fácil de deixar ela com a textura melhor. Eu sinto essa diferença aqui nos preparos quando eu faço. E esses preparos renderam 13 marmitas. Eu uso elas somente para o almoço, então essa quantidade dá para usar mais de uma semana. E é muito bom ter o alimento pronto assim, você sabe como você fez, os ingredientes que você usou.
E aproveitando esse vídeo aqui para falar desse espaço do congelador, dessa geladeira. Tem vídeo sobre essa geladeira aqui no canal. É a Side by Side da Filco. O congelador dela é todo na vertical, então dá para aproveitar muito espaço. Então, para quem gosta de organizar o freezer, assim com preparos prontos, com marmitas, com refeições em porções, lanches prontos também... Esse modelo de freezer aí é ideal. Sempre que eu posto vídeo de marmitas aqui no canal, surgem alguns comentários a respeito de sabor da comida, se o sabor prevalece depois de descongelar, como é que eu faço o processo de descongelamento. Primeiro sobre o processo de descongelamento para o consumo, né, para esquentar. Eu uso forno elétrico para esquentar, que eu não tenho micro-ondas em casa. Nada contra micro-ondas, é só porque realmente eu prefiro usar o forno elétrico já tenho há muito tempo e eu não senti necessidade ainda de e comprar um micro-ondas. Então, antes de levar o pote de vidro ali pro forno, eu tiro do congelador na noite anterior ao uso e coloco no refrigerador. Então, ele vai passar por um processo de descongelamento de forma natural, gradativa. Às vezes acontece de eu esquecer de tirar no dia anterior. Então, eu acabo tirando pela manhã e deixo ali em cima da pia. Não é o ideal. O ideal mesmo é você fazer esse processo de descongelamento colocando no refrigerador na noite anterior. E aí, no dia que você for usar, você pode levar pro forno. Eu coloco aqui a 100 180 graus, uns 20 minutos, 25 minutos, a comida já tá pronta. Não sinto que tem diferença no sabor. A textura de legumes muda um pouco, mas não é nada drástico também. Então, assim, eu já me acostumei bastante com esse processo. Pra mim, fazer marmitas é bem prático. Além disso, eu consigo ter alimentação mais equilibrada e mais saudável. Com relação ao pote, na hora de armazenar, você pode usar tanto pote de vidro quanto pote de plástico também. O ideal é que seja um plástico BPA-free. Eu recomendo os potes da Sanhem, que tem uma excelente qualidade, esse da linha Fresh, por exemplo, ele tem fechamento hermético, então isola bastante o alimento tem uns que já vem com divisória também e a Sanremo também tem potes de vidro, mas a linha principal deles é o plástico, principalmente se você tiver micro-ondas em casa, todos esses potes da Sanremo são BPA free, eles podem ir tanto pro congelador, quanto pro micro-ondas e não vai trazer nenhum prejuízo para sua saúde. Bom, mas me conta aqui nos comentários se você gosta de fazer marmitas assim congeladas, como é que você congela seus alimentos aí para ter mais facilidade, mais praticidade no dia a dia. Conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito aqui nesse canal ainda, se inscreve para você acompanhar os vídeos novos que eu posto por aqui. Lembrando que eu tô lá no Instagram também, minha página é Blog Bruna Leal. Sempre tô postando coisas do meu dia a dia, da minha rotina por lá. Eu vou adorar ter você me seguindo por lá também. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Música